আমার বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনার্স ব্রোজ আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় কমনওয়েলথ পিরিয়ড কমনওয়েলথ পিরিয়ড ইন হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার তাহলে শুরু করা যাক আমাদের আজকের আলোচনা কমনওয়েলথ পিরিয়ড শুরু হয়েছিল সিক্সটিন হান্ড্রেড ফর্টি নাইন থেকে সিক্সটিন হান্ড্রেড সিক্সটি ষোলোশো উনপঞ্চাশ থেকে ষোলোশো ষাট এগারো বারো বছর অর্থাৎ কমনওয়েলথ পিরিয়ডের সময়কাল এগারো বারো বছর আমাদের ইংরেজি সাহিত্যে বিশেষ পিরিয়ড দ্য রেনেসান্স পিরিয়ড এই রেনেসান্স পিরিয়ড শুরু হয়েছিল পনেরোশো সাল থেকে ষোলোশো ষাট একশো ষাট বছর রেনেসান্স পিরিয়ড একশো ষাট বছরের ছিল কিন্তু এই রেনেসান্স পিরিয়ডের মধ্যে চার চারটি ছোট ছোট পিরিয়ড ছিল নম্বর ওয়ান এলিজাবেথান এজ নম্বর টু জ্যাকোবিয়ান এজ নম্বর থ্রি ক্যারোলাইন এজ এবং নম্বর ফোর কমনওয়েলথ পিরিয়ড তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি রেনেসাস পিরিয়ডের শেষ পার্টটা হল কমনওয়েলথ পিরিয়ড আর এই কমনওয়েলথ পিরিয়ড ষোলোশো উনপঞ্চাশ থেকে ষোলোশো ষাট অর্থাৎ রেনেসাস পিরিয়ডের শেষ দিস পিরিয়ড লাইক দ্য আর্লিয়ার টু পিরিয়ডস বলা হয় যেন এই কমনওয়েলথ পিরিয়ড আগের প্রায় দুটো পিরিয়ডের মতোই অর্থাৎ জ্যাকোবিয়ান এজ এবং ক্যারোলাইন এজ বিলং টু দ্য পিউরিটান এজ এদের সময়কাল আবার পিউরিটান এজ যাই হোক দিস ইজ দ্য পিরিয়ড হোয়েন দেয়ার ওয়াজ নো মনার্ক ইন ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডে রাজ পরিবারের কেউ তখন ছিল না শাসক হিসাবে ইংল্যান্ডে রাজ পরিবারের কেউ ছিল না একটা শূন্যতা ছিল এই কমনওয়েলথ পিরিয়ডে আফটার দ্য ডেথ অফ চার্লস ফার্স্ট চার্লস ফার্স্টের মৃত্যুর পর অলিভার কর্নওয়েল দ্য পিউরিটান লিডার কেম টু পাওয়ার তাহলে বলা হলো চার্লস ফার্স্টের মৃত্যুর পর অলিভার কর্নওয়েল বলতে বলে একজন পিউরিটান লিডার তিনি পাওয়ারে এসেছিলেন অর্থাৎ রাজ পরিবারের কিন্তু কেউ নয় আর এই অলিভার কর্নওয়েল মারা গেলেন সিক্সটিন তারপর তার ছেলে রিসার্ড কর্নওয়েল বিকেম দ্য রুলার অফ ইংল্যান্ড তাহলে পরিষ্কার পাওয়া গেল যে এই কমনওয়েলথ পিরিয়ডে 
ইংল্যান্ডে তথাকথিত রাজপরিবার কেউ ছিলেন না এই ফাঁকা পিরিয়ডটাতে পিউরিটান লিডার পাওয়ারে এলেন তার নাম অলিভার কর্নওয়েল আর এই অলিভার কর্নওয়েলের মৃত্যুর পর তার ছেলে রিচার্ড কর্নওয়েল তিনি কিন্তু শাসনভার নিলেন অর্থাৎ রাজপরিবারের তারা কেউ নন তিনি শাসন করলেন সিক্সটিন হান্ড্রেড সিক্সটি পর্যন্ত ইন দিস পিরিয়ড এই সময়ে পিউরিটান্স বিকেম গ্রেজুয়ালি আনপপুলার অর্থাৎ এই রিচার্ড কর্নওয়েলের সময় পিউরিটানদের যে দম্ভ ছিল সেটা কিন্তু ধীরে ধীরে তারা জনপ্রিয়তা হারাল দ্য ইংলিশ পিপল রিয়ালাইজ অর্থাৎ জনগণ বুঝতে পারলেন মনার্কি ওয়াজ এসেন্সিয়াল ফর দেম এই মনার্কিটা তো এবার দিতে হয় রাজপরিবারের কাউকে দিতে হবে এই ধরনের একটা গুঞ্জন শুরু হলো যাই হোক এই পিরিয়ডটাতে যে বলা হয় যে কমনওয়েলথ পিরিয়ডে ইংল্যান্ডে কোনো শাসক ছিলেন না কথাটা কি রকম কথাটা হলো যে রাজপরিবারের কেউ ছিলেন না কখন আফটার দ্য ডেথ অফ চার্লস ফার্স্ট চার্লস ফার্স্টের মৃত্যুর পর রাজপরিবারের আর কেউ থাকলেন না অর্থাৎ তখন পিউরিটান লিডার অলিভার কর্নওয়েল তিনি শাসনভার গ্রহণ করলেন তার মৃত্যুর পর তার ছেলে রিচার্ড কর্নওয়েল শাসনভার গ্রহণ করলেন রাজপরিবারের কেউ থাকলেন না কিন্তু জনগণ মনে করলেন যে না রাজপরিবারের কাউকে নিয়ে আসা দরকার এই রকম একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ছিল কমনওয়েলথ পিরিয়ড এবার আমরা লক্ষ্য করব যে মেজর রাইটার্স সাহিত্যের ক্ষেত্রে অ্যান্ডের মেজর ওয়ার্কসগুলো কি কি জন মিল্টন হু ওয়াজ স্টিল অ্যালাই হ্যাড নট রিটেন এনিথিং ইম্পর্টেন্ট ইন দিস পিরিয়ড হ্যাঁ জন মিল্টন ছিলেন কিন্তু এই কমনওয়েলথ পিরিয়ডে তিনি বিশেষ কিছু তিনি যেমন বিশেষ লিখেন তেমন কিছু লিখলেন না কে জন মিল্টন তিনি বেঁচে ছিলেন তারপর আমরা যার নাম করতে পারি তিনি হলেন টমাস হবস টমাস হবস একজন পলিটিক্যাল ফিলোজফার তিনি লিখলেন লেভিয়াথেন সিক্সটিন হান্ড্রেড ফিফটি ওয়ানে তাহলে পলিটিক্যাল ফিলোজফার হবস তিনি লিখলেন লেভিয়াথেন সিক্সটিন হান্ড্রেড ফিফটি ওয়ান অর্থাৎ কি না এই কমনওয়েলথ পিরিয়ডে আরেকটা নাম করা যেতে পারে জেরমি ট্যালোর এই জেরমি ট্যালোর তিনি লিখলেন এই কমনওয়েলথ পিরিয়ডে তার লেখা হলি লিভিং এ সারমন ইন প্রোজ হলি লিভিং তিনি লিখলেন সিক্সটিন হান্ড্রেড ফিফটিতে তারপর সিক্সটিন হান্ড্রেড ফিফটি ওয়ানে তিনি লিখলেন হলি ডাইং এই হলি ডাইংটাও একটা এ সারমন ইন প্রোজ তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম জেরিমি ট্যালোর এরপর আমরা যাকে পাবো হেনরি ভন তিনি লিখলেন 
মার্বেল তার লেখা কন্টিনিউট করলেন মেটাফিজিক্যাল পয়েট্রিগুলো লিখলেন দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ রেনেসা রেনেসা বলতে যে প্রভাব এবং পিউরিটানিজম তাদের যে প্রভাব এই পিরিয়ডে কিন্তু তা কমে গেল শেষ পিরিয়ড রেনেসার শেষ তাহলে মূল কথা হলো দেখা গেল সাহিত্য ক্ষেত্রে রেনেসার যে প্রবলতা ছিল সে জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেল কমনওয়েলথ পিরিয়ডে আর পিউরিটানিজম বলে যে প্রভাব শুরু হয়েছিল সেটা অনেকাংশেই কমে গেল এলিজাবেথ অ্যান্ড রোমান্টিসিজম যেটা সেটাও কি হলো কেম টু এ ক্লোজ বাই দিস টাইম এলিজাবেথ অ্যান্ড রোমান্টিসিজমটা তার প্রভাবটাও কমে গেল তাহলে আমরা বিশেষ কবি যাকে পেলাম জেরেমি ট্যালোর তিনি লিখলেন হলি লিভিং হলি ডাইং আর হবসকে পেলাম পলিটিক্যাল ফিলোজফার তিনি লিখলেন লেভিয়াথেন এই কমনওয়েলথ পিরিয়াডে জন মিল্টন লিখেছেন বেঁচে ছিলেন তিনি সেই সময় কিন্তু বিশেষ কোনো লেখা তিনি লেখেননি এই ছোট্ট করে কিন্তু আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল আজকে কমনওয়েলথ পিরিয়াড কমনওয়েলথ পিরিয়ড ইন ইংলিশ লিটারেচার যার সময়কাল ছিল এগারো বারো বছর যার সময়কাল ছিল ফ্রম সিক্সটিন হান্ড্রেড ফর্টি নাইন টু সিক্সটিন হান্ড্রেড সিক্সটি আর এই কমনওয়েলথ পিরিয়ড হল রেনেসাস পিরিয়ড যেটা একশো ষাট বছর ধরে সময়কাল ধরে চলেছিল সেই রেনেসাস পিরিয়ডের ছোট একটি শেষের অংশ সেটা হলো কমনওয়েলথ পিরিয়ড এই কমনওয়েলথ পিরিয়ডের আগে ছিল সবার আগে এলিজাবেথান এজ তারপর ছিল জ্যাকোবিয়ান এজ তারপর ক্যারোলাইন এজ তারপর ছিল কমনওয়েলথ পিরিয়ড স্বাভাবিকভাবে বলা হয় যে এই কমনওয়েলথ পিরিয়ডের সময় তথাকথিত ইংল্যান্ডের রাজ পরিবারের কেউ শাসন করেননি কারণ তখন চার্লস ফার্স্টের মৃত্যু হয়ে গেল এবং তারপর সেখানে চলে এলেন যারা রাজঘরণার নয় তেমন একজন পিউরিটান লিডার যার নাম অলিভার কর্নওয়েল এবং অলিভার কর্নওয়েলের মৃত্যুর পর তার ছেলে রিসার্চ কর্নওয়েল এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা কমনওয়েলথ পিরিয়ড বন্ধুরা ভালো থেকো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো খুব ভালো থেকো খুব ভালো থেকো